。随着《哥吉拉大战金刚二》上映在即，传奇影业城市推出一部叫做《狩猎者》的电影前传漫画，以衔接第一部《哥吉拉大战金刚》电影的结局。也为我们带来更多怪兽宇宙的故事拓展与空白补充，让我们可以借此一窥新电影的故事走向与发展。通过这部漫画，我们可以了解到哥吉拉为什么在罗马出现，也可以得知为什么哥吉拉又对人类世界发起攻击，以及为我们揭露哥吉拉新形态的能量来源。此外，这部漫画最重磅的讯息便是人类已经具备可以猎杀泰坦巨兽的能力，足以对阿尔法等级的泰坦巨兽金刚发起战斗的挑战。今天科电影。便为大家剖析这部前传漫画。在空心地球，拔地倚天却又形影单薄的金刚正在探索这片奇异的新天地。在瀑布饮水歇息之际，瀑布中骤然窜出一头橘皮大猫，张牙舞爪的朝金刚扑去。这头新登场的泰坦巨兽叫做吉古略豹 （Spine Prowler）， 是空心地球里的丛林之王。兽如其名，吉古略豹得名于它向外突出的脊椎骨，突刺一直延伸到尾部，让它的尾巴仿若尖锐锋利的刃鞭。可以对敌人造成割裂性的伤害。这家伙虽然没有体型上的优势，可是轻盈的身躯、具备风驰电掣的移动速度，不论是奔跑还是跳跃飞扑，都是泰坦巨兽里数一数二的高手。此外，他也是空心地球让人闻风丧胆的捕食者。除了那张可以咬碎骨头的血盆大口，脊骨猎豹前肢长有犹如猿猴可以用来抓握的尖锐钩爪，不但让它可以在悬崖峭壁攀爬，以应对空心地球的地形，借此取得狩猎所需的高度优势。还可以飞扑体型远比它还要巨大的猎物，在其身上又撕又咬，让猎物失血过多而死。不过吉古猎豹今天挑错了对手，在骷髅岛这片修罗场长大的金刚，并不是什么杂鱼，它不但是来自骷髅岛的王者，更是阿尔法等级的泰坦巨兽。只见偷袭的吉古猎豹被敏捷的金刚一手掐住脖子，来个过肩摔，随后金刚双手高举朝吉古猎豹猛砸过去，重整旗鼓的吉古猎豹机灵的往后一跃，躲开敌人摇山震岳的一击。可却被金刚抓住了尾巴，但是吉古略豹的尾巴就像长满利刃的鞭子。只见金刚往后一拉，手掌立马被这一条刃鞭割出血来，痛得金刚松开手往后倒去。吉古略豹趁机扑向目标，不过身经百战的金刚早已蓄势待发，巨臂朝眼前的大猫脸横空一扫。丛林之王吉古略豹被打飞，在自己的地盘狠狠栽了好几个跟头，最终落荒而逃。可见金刚在空心地球，就像他在骷髅岛一样。仍旧是独霸一方的王者，他捶胸顿足，嘶吼着宣告他统治空心地球的时代已经到来。不过，空心地球并非什么弹丸之地，偌大的地心世界危机四伏，某处便隐藏着足以撼动金刚王者地位的对手，以及足以摧毁世界的力量。死里逃生的吉古略豹狼狈的逃窜，却不慎踩到机关，刹那间被四面八方的巨大剑石捅成蜂窝，剑矢间彼此通电，形成一幅巨大的电网。在强大的电击下。吉古略豹昏死过去，这高科技的陷阱机关便是来自闯入空心地球的怪兽猎人马丁。只见这家伙趾高气扬，胸前挂着一颗巨大的牙齿战利品，命令手下把刚刚落入陷阱的吉古略豹装箱带走。怪兽猎人马丁本是富可敌国的生意人，可是他一家老少全部死在2014年木头的袭击，独活下来的他性情大变。通过他的社会经济地位的影响力，明面上成为君主计划硬体建设的承包商，暗地里却瞒着君主计划窃取资讯，并组建了一支猎杀泰坦巨兽的雇佣军团，肆意屠杀隐藏在各地的泰坦巨兽。怪兽猎人马丁和生态恐怖分子艾伦的目标并不同。艾伦认为人类是病毒，因此需要怪兽来恢复大自然，所以他扮演的是怪兽解放者的角色，以此恢复泰坦巨兽统霸地球的局势。而马丁纯粹是为了满足自己的复仇欲望而展开杀戮，认为所有怪兽都死不足惜，人类才是地球最顶尖的生物，人类有权主宰一切生命。不过马丁还是有自知之明，四处猎杀泰坦巨兽势必造成生态失去平衡。作为维护生态平衡的哥吉拉，迟早会找上门。他知道目前人类尚不具备足够的力量来挑战怪兽之王哥吉拉，因此。他在进行猎杀泰坦行动时，都会在地球的另一端设置诱饵，引开哥吉拉。就像是2021年的电影里，哥吉拉被放射出具有威胁性泰坦声波的机械哥吉拉眼球所吸引，怒火中烧摧毁一切。只是马丁使用的是高核能反应的放射装置，因此在漫画中，潜伏在深海的哥吉拉被一股无形的力量所吸引，无端端便把坐落在大西洋西岸的一座钻油平台给轰得灰飞烟灭。可是很快的，印度洋又传来同样的讯号。只见哥老不厌其烦地继续同样的作业行动，在大洋各地四处奔波。这一切其实都是怪兽猎人马丁的诡计，因为现在他正在进行一项不能被哥吉拉打扰的实验。
，马丁收购了君主计划一处前哨基地，来当做他的战利品室和实验室。基地里陈列着骷髅岛各种各样的奇珍异兽，可见金刚进入空心地球后，失去这一位守护者的骷髅岛便成为专属怪兽猎人马丁的狩猎场。而此时此刻，当哥吉拉被引开后，马丁便开始执行他的计划，也就是一场狩猎者机甲的战斗测试。马丁为了可以感受首任泰坦巨兽的快感。不惜耗资五十亿美金打造这副巨大的人形机甲。和机械哥吉拉不同，狩猎者机甲并不具备任何能量射线或是热武器，也不需要连接任何泰坦巨兽的神经系统，百分百由人类驾驶操控，完全体现了马丁所信奉的人类高大上的信仰。我们可以把它当做环太平洋的打怪机甲猎人，唯一的差异是狩猎者机甲只需要一位驾驶员，以及他很丑。这场狩猎者机甲的战斗测试对手便是刚刚被捕获的吉古猎豹。只见这头大猫龇牙咧嘴，却被狩猎者一个飞踢踹到十万八千里。这一天对吉古猎豹来说简直糟透了，不是被金刚揍飞，就是被狩猎者踢飞。手长脚长的狩猎者拥有物理攻击的优势，吉古猎豹被暴打，机甲强大的战斗力甚至把他打飞出实验场。马丁心中那股复仇的怨恨之火驱使他毫不留情地痛下杀手。看着眼前被揍得一塌糊涂的尸体，驾驶员马丁得意洋洋地说：“所谓空心地球的森林之王也不过如此。这一副具备高机动性的人形格斗机甲，应该迎战更高档次的对手，也就是人形泰坦金刚。”这时，志愿人员传来消息：原来印度洋的高核能反应放射装置不但引来哥吉拉，还吸引了另外一只饥肠辘辘的泰坦巨兽，也就是女海妖希拉。希拉除了出现在2019年的《怪兽之王》。也曾在《怪兽之王》的续集漫画里和哥吉拉大打出手。关于这一头饥不择食的怪兽故事和介绍，可以观看本频道这一支针对电影《怪兽之王》续集漫画进行解说的影片。被高核能反应放射装置引来的希拉，摧毁了印度的核电站，也击毁了前来迎敌的印度空军，在满目疮痍的核电厂废墟中吸食倾泻而出的辐射能源。当哥吉拉赶到时，却迟了一步，肆虐的希拉早已不见踪影。随后一段日子，希拉四处袭击人类世界，只要具有核辐射的地方，一律成为他的目标。而哥吉拉始终未能赶上他的脚步，直到在意大利的罗马，哥吉拉才终于碰上这一头四处作乱的怪兽。四处奔波且疲累不堪的哥吉拉对上吃饱喝足的希拉，这一场先雷决定的决斗将在电影里见真章。漫画留下这个伏笔，吐露着继怪兽之王后，希拉将再次登场，并且这一次不是惊鸿一瞥。而是与兽王哥吉拉有一场惊天地泣鬼神的大战，而且吃饱喝足的希拉足以给哥吉拉重创，让哥吉拉不得不窝在罗马竞技场休息，因此才有这一段事出的片段。怪兽猎人马丁花了大钱打通关系，买通各方人马，取得四十八小时在空心地球自由活动的机会。现在有整整两天的时间，空心地球成为专属他一人的狩猎场。推测马丁之所以可以拥有反重力飞行器，以及可以开发狩猎者机甲。是因为顶点科技搞了一出机械哥吉拉的闹剧后，便被马丁收购，全权接收顶点科技的所有技术，并且和君主计划合作取得所有前哨基地的工商合约，因此可以迅速成为涉猎泰坦巨兽事务的私人界大亨。进入空心地球后，狩猎者见神杀神，见佛杀佛。只见栖息在河边的战俘被狩猎者手到擒来，战俘还来不及反应，便被猛砸在地，一命呜呼。随后还杀了与金刚交情甚好的孤胶牛魔。孤胶牛魔这一物种早在骷髅岛电影里便出现，是金刚再也熟悉不过的生物。马丁所到之处，生灵涂炭，所有被他宰杀的巨兽纷纷成为袋装箱的战利品肉块。在悬崖峭壁大啖瘦肉的金刚，感应到远处传来的敌意，知道来者不善，纵身一跃前去迎敌。狩猎者来到空心地球中心地带的丛林，看到林里有两只脊骨掠暴的幼崽在嬉戏。马丁想起自己家人不论老少，纷纷命丧泰坦巨兽的脚下，仇恨蒙蔽了他的心眼，因此不论猎物是大是小，他都要抹杀殆尽。他驾驶着狩猎者往两只幼崽扑去，在千钧一发之际，忽而心切的母亲横空杀出，把狩猎者扑倒。正在处理孤胶牛魔尸体的后勤人员听到远方传来的阵阵闷雷，突然一道身影遮天蔽日，原来是金刚杀到，众人纷纷逃窜。看到这一群贪婪的人类在空心地球肆意猎杀生物，金刚大怒，把一切人造物纷纷摧毁。另一边厢，具有力量优势的狩猎者把脊骨掠暴抽开，大猫再度猛扑过来。只见狩猎者腰一弯，头上硕大的尖角穿透脊骨掠暴的胸膛，躺在荒野中一动也不动。不过，马丁并没有因此获得满足。他看到躲在丛林里亲眼目睹母亲死亡的幼崽，经历家破人亡的他。
，决定以牙还牙，将眼前的怪兽一家赶尽杀绝。突然，一个与狩猎者比肩的身影矗立在幼崽跟前，原来是马丁渴求的对手——金刚，找上门来了。怪兽猎人马丁和地心世界守护者金刚相互对视，两者宿命的对决就此展开。两强卯足全力迎击对手，然而手臂更长的狩猎者取得先机，狠狠掐住金刚的脖子，金刚被掐得喘不过气来。但是驾驶员马丁自认这套机甲天下无敌，他追求的是酣畅淋漓的战斗，因此甩开金刚，一再挑衅眼前这一头巨兽。不过金刚也不是省油的灯，狩猎者两个拳头都被金刚抓住，随后。万丈身躯腾空而起，两脚一伸，便把狩猎者踢倒在地。金刚朝倒地的狩猎者一阵狂殴，随后一招得是拱桥被摔，把狩猎者摔下悬崖。狩猎者笔直坠落，钢铁身躯在半空中被山壁重击。当这副人形机甲坠落到地面时，早已成为一堆破铜烂铁。金刚若有所思地看着脊骨掠爆的两头幼崽，眼神传递着慈爱怜惜的感情。两头幼崽回报敬意，转身便往丛林深处奔去。怪兽猎人从驾驶舱爬出，五十亿美金的玩具就此化作灰烬。他一边咒骂，一边缓缓爬落地面。可是等待他的是两头愤怒的怪兽幼崽。在马丁哀嚎的尖叫声中，金刚头也不回地离去。漫画中还有一个桥段，讲述金刚在爬上地心世界的一处高地，突然发现头顶上端的地形有一道裂口，因此手持能源斧前去查看。在重力磁场间漂浮前进后。金刚好不容易抵达目的地，在一处深邃的山洞中，金刚放下能源斧。有趣的是，能源斧竟然散发出熠熠光辉，映照出山壁里斗大的壁画。其中可见颅骨巨蜥大战战俘，疑似拉顿的怪兽对决熔岩巨蜥，也就是上一部电影里的这头泰坦。在下便是哥吉拉大战金刚，最后则是哥吉拉大战最巨大的怪兽双魔石木。得知原来这个世界还有比哥吉拉更庞大的怪兽，金刚被吓呆了。这一小段情节有个细节值得推敲，那便是能源斧自动发光。按照上一部电影，能源斧之所以发光，是因为和哥吉拉的能源有了共鸣反应。可是这一次，哥吉拉还远在罗马大战希拉，那么究竟这斧头的能源反应从何而来？此外，在预告里，金刚在对决刀疤王和石木的时候，斧头都没有能源反应，因此我们可以知道，唯一的可能便是在释出的两只预告中不断出现的神秘水晶石了。获得多次画面重点特写的水晶石，势必是电影里举足轻重的元素。我们可以相信，这些奇异的石头便是促使哥吉拉升级为巴比拉的主要能量来源。因此，漫画中金刚进入的这个山洞，将会是接下来电影里地心人类原住民的居住地，以及巴比拉破茧而出的地点。至于巴比拉为什么一改过去臃肿的身形，不但拥有倒三角的胸膛以及小蛮腰，而且背鳍的外形更为张狂。从君主计划目前唯一一份关于巴比拉的释出报告中可以得知，巴比拉的背鳍能源容量是过去的二十倍。此外，从预告中巴比拉的动作来看，这个形态将会是哥吉拉高出力的战斗状态。精壮的身躯让他具备更敏捷的身手，因此我们可以看到预告中还没升级的哥吉拉移动缓慢，可是，一旦升级为巴比拉，便可以百米冲刺，甚至一跳便可以跳出自身两倍长的距离。而哥吉拉进化成巴比拉的原因，便是因为石木的出现。面对这一头史上最大的怪兽，哥吉拉失去了体型的优势。过去稳健的躯体已经不能招架住石木的力量，因此干脆舍弃稳如泰山的体型，以取得动如脱兔的行动能力。那么，既可以躲开石木强大的极动光束攻击，还可以利用速度的优势偷袭这头巨兽。此外，为了应对石木遮天蔽日的强大极动光束。巴比拉必须提升原子吐息的威力，所以才有了蓄能容量为过去二十倍的张狂背鳍。甚至可以说，哥吉拉的体型会变得消瘦，也是因为他把原子能量全部集中在背鳍而成的。作为《哥吉拉大战金刚二》的前传漫画，《狩猎者》比较像是发生在怪兽宇宙的一段小插曲。不过，这段故事却也透露了人类的科技术已经达到可以与怪兽抗衡的地步。不论是机械哥吉拉，或是怪兽猎人的狩猎者。两者都是人类尝试恢复地球霸者地位的努力。虽然目前人类都输得一塌糊涂，不过随着科技取得跨越式的发展，说不定怪兽宇宙下一个阶段，怪兽最大的敌人不再是怪兽，而是人类。不过，相信大家更想看到的不是人类大战怪兽，而是相关科技可以和怪兽结合，例如机械王者基多拉的出现。今天的影片就到此结束，感谢你的观看和支持。若喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，给我小小的鼓励。我们下回见。